，大家呢两日有睇新聞嘅话，都知道喺中国内地呢，好多城市，有好多人呢受唔住长期嘅疫情封控呢，就自行去解封。其实呢个结果差唔多都系预计之内。不过呢，就如果喺疫情方面嚟讲，今日发展到咁样嘅地步呢，恐怕呢，跟住嗰几个月，整个中国都可能会比 Omicron 呢就完全攻陷。咁而嗰个结果呢。可以咧，非常之可怕。咁我呢，就尝试呢，同大家解释一下，等大家都有个准备。嗱，疫情到今日已经三年啦，咁啊，我哋呢，就综合各个国家各种嘅措施，都可以呢，归纳究竟用咩方法对付呢个疫情係最好。其实最好嘅方法呢，就係话喺当初嘅时候，当我哋未有疫苗、未有特效药嘅时候呢，咁我哋用一啲公共卫生措施。咁譬如话，即係停课、停学、呃、停工，保持社交距离，封城、封封乜嘢都好啦，咁样样。咁呢啲呢係我哋当时唯一有嘅措施，可以呢减慢病毒嘅传播嘅。咁而呢啲措施，因为好多时都係违反人性，对于譬如细路仔嘅伤害，即係细路仔返唔到学，伤害好大，咁亦都会影响经济好深，咁不能够持续嘅。咁所以佢唯一。嘅用途呢，就係话俾我哋争取多啲时间去发展疫苗，去发展一啲有效嘅药物。咁而当我哋已经有咗有效嘅疫苗，有咗一啲可以防止重症嘅药物嘅时候呢，呢一啲管控措施呢，就应该慢慢飞收。呢喺 m 住疫情嘅情况之下呢，就去将佢呢逐步逐步减少，令到大家恢复返正常嘅生活，有一个合理嘅。exit strategy， 即係話有一啲退場嘅機制，咁先至可以最能夠保護到大家嘅健康，而付出最少嘅代價嘅。香港之前嘅大爆發，令到我哋呢就好多老人家呢就死咗嘅，九千幾人係咪？其實香港當時嘅問題同今日中國將會面對嘅問題。系非常之类似，大家其实喺对付疫情当初采取嘅政策系正確嘅，即系话管控措施嗰啲限制措施，香港啊或者中国呢，就做嘅管控措施，喺初期明显系有效嘅。咁其实即系当时你睇下，即系我哋肯戴口罩啊，肯做管控啊嘅地方呢，咁譬如香港、台湾、内地，咁相比呢。就當時嘅英美啊，嗰啲人唔肯戴口罩啊，或者當當呢個疫情又冇嘢嗰啲地方呢，好明顯呢就係好好多。咁但係香港而出嘅問題係乜嘢呢？嗱，其實呢，當時已經開始有疫苗啦。咁有咗疫苗之後，咁其實呢，就最好嘅措施呢，就應該幫一啲高危一族。即系老人家嗰啲呢，快啲打咗疫苗佢，咁之后即使一个好大嘅疫情，譬如好咪群嚟到嘅时候呢，咁老人家已经受保护，个社会整体死亡嘅数字，即系主要系老人家嘅死亡数字呢，就会减低好多啦。咁但系大家都记得当时有关当局所采取嘅措施呢，主要呢偏重喺一啲公共卫生措施嗰度，而香港大学嘅一啲专家重复、重复、重复咁样去劝政策制定者。应该要帮一啲高危一族，帮啲老人家快啲打咗针先。咁当时呢，佢哋嘅意见呢，又不被重视。咁最终嘅结果一如所料啦，即係九千几条人命咁就冇咗啦。咁呢部分离世嘅人，除咗话即係老人家感染 Covid 之后，因为冇打针呢，死亡率好高。咁呢个其一啦。咁第二就係话。即係呢一扎人突然間咁多人感染，入晒醫院，佔據咗啲醫醫療資源呢醫院呢冇辦法醫其他有急病嘅人，有啲嚴重嘅病嘅人。咁嗰度嗰扎人唔係 Covid 死嘅人呢大家亦都唔好忘記。個關鍵嘅問題就係話，嗰一刻呢，就應該要將個重點呢，就由一啲公共衞生管控措施呢，就轉移到疫苗啊，即係特效藥啊嗰啲嗰嗰方面。喺嗰一刻呢，就決策者呢，就並。冇做一个咁样嘅安排，反而呢，就一味认为呢，当初有效嗰啲管控措施呢，就应该继续应该加强。咁而中国而家面对嘅问题呢，其实就一样啦，即係话佢一路以嚟呢，就做咗好多好严格嘅管控措施。咁但係随住疫苗推出、特效药推出呢，应该呢，就将个重点摆喺帮一啲高危一族呢去打针嗰方面。管控措施呢，应该慢慢退场啊！喺中国内。
內地老人家打針嘅情況呢，其實就並不理想，就同香港當日悲劇發生之前差唔多。可以預計跟住喺中國會發生嘅事，就同當日喺香港發生嘅事會差唔多，只不過嗰個規模。就会成大咗千百万倍咁计。嗱，我知道有人想反驳就话 ，omicron 就同感冒一样啫。嗱，呢样嘢呢，真係错得好交关。omicron 今日喺一啲，譬如啲西方社会，佢嗰个杀伤力同流感差唔多嘅原因，主要就係话喺呢啲地方。差唔多所有人一系就打咗针，一系呢就曾经感染过 Covid 好返，一系呢就两样都曾经试过，即係话本身呢身体已经有一定嘅抵抗力。Omicron 呢对于呢一扎人嚟讲，就同流感差唔多。Omicron 对于一啲从来未打过针、从来未感染过新冠嘅人嚟讲，佢个杀伤力呢就同当初喺武汉嘅原组病毒差唔多。咁即係话绝对呢。就唔等于流感啦，死亡率呢係高好多嘅。今日严格嘅管控措施维持咗咁耐，中国里面天然感染过新冠嘅人呢个比例其实唔高，即係靠天然感染得到保护嘅人呢係极之少。即係我哋只能够希望呢佢哋打嘅疫苗至少至少希望呢佢能够防到重症，咁先至可以呢避过一场大悲劇。但系大家都记得香港疫情大爆发，死好多人之前呢，其实大家嗰啲后生啊嗰啲咧都系打咗针，咁当然佢哋嗰个死亡率就唔高啦。咁但系净系老人家少打针嗰一 part 咧，香港咁细嘅地方就已经死咗九千几人。咁而中国人口基数咁大，即使疫苗嘅保护效果系足够，咁但系嗰扎未打疫苗嘅老人家喺奥密克戎横扫全国嘅时候，我就好担心。都会系一场灾难。喺乌鲁木齐一单声称话死咗十个人嘅火灾，都可以喺全国各地引起咁多嘅示威抗议。假如喺未来嗰几个礼拜，奥密克戎直卷全国，好多嘅高危一族因为奥密克戎而离世，而中国嘅医疗系统。其实系非常之脆弱嘅，尤其是喺一啲远离城市嘅地方、乡郊嘅地方，当医疗系统崩溃，因为其他病得唔到医治而死亡嘅人，恐怕都唔系在于少数。当咁多咁多嘅人间悲剧从事发生，对于整个社会、整个国家嘅冲击会有几大？细心谂。真係思之极穷，所以一刻我只能够祈求香港能够平安度过。